হ্যালো ভিউয়ার সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও আপনাদের দয় অনেক ভালো আছি আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমরা জানব মাইক্রোসফট এক্সেস কি ডেটা কি ডেটাবেস কি এবং ডেটাবেস ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আমরা কেন মাইক্রোসফট এক্সেস ব্যবহার করব এই বিষয়বস্তুগুলো আজকে আমরা দেখব তো চলুন তাহলে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক আমরা প্রথমে জানি মাইক্রোসফট এক্সেস আসলে কি মাইক্রোসফট এক্সেস হলো ডেটাবেস তৈরি এবং মেনটেন করার একটি প্রোগ্রাম অর্থাৎ এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে বা এই অফিস প্যাকেজটির মাধ্যমে আমরা ডেটাবেস তৈরি করতে পারবো এবং সেটিকে আমরা মেনটেন করতে পারবো মাইক্রোসফট এক্সেস মাইক্রোসফট অফিসের একটি অংশ আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে মাইক্রোসফট অফিসের আওতাধীন অ্যাক্সেস একটি প্যাকেজ প্রোগ্রাম বর্তমান সময় দ্রুত ডাটাবেস এন্ট্রির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই সফটওয়্যার ব্যবহার করছে এটা সত্য কথা যে বর্তমানে অনেক ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে এবং স্কুল ম্যানেজমেন্ট আছে এবং আমরা যদি লক্ষ্য করি যে ভোটার আইডি যে কার্ডগুলো করা হয়েছে সেখানে ডেটাবেস সংরক্ষণের জন্য মাইক্রোসফট এক্সিস শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে এবং সেগুলো ডেটা সংরক্ষণ করার জন্য মাইক্রোসফট এক্সিস ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ভোটার আইডি তথ্য সংরক্ষণে এই সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে এছাড়াও অ্যাক্সেস দ্বারা শক্তিশালী ডেটাবেস সফটওয়্যার তৈরি করা সম্ভব অবশ্য তার জন্য ফ্রক্সপো এবং ভিজুয়াল বেসিক বা এ ধরনের কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের দরকার হয় এই সফটওয়্যারের সাথে লিঙ্ক করে মূলত ডেটাবেসকে তৈরি করা হয় মাইক্রোসফট এক্সেসের মতো বহুল ব্যবহৃত কিছু ডেটাবেস প্যাকেজ প্রোগ্রাম আছে সেগুলো হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেস আমরা জেনেছি এসকুয়েল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট আছে অর্থাৎ স্ট্রাকচার কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভার ম্যানেজমেন্ট আছে এটি মূলত মাইক্রোসফট কর্পোরেশনেরই ডেভেলপ করা তারপর আছে ওরাকল আছে মাই এসকুয়েল আছে মারিয়া ডিবি আছে আইবিএম ইনফরমিক্স আছে ম্যাক্স ডেটাবেস আছে ইত্যাদি এ ধরনের অনেক প্যাকেজ প্রোগ্রাম আছে যেগুলো দ্বারা খুব সহজে ডেটাবেস তৈরি করা যায় এরপরে আমরা জানব ডেটা কি বা ডাটা কি ডাটা বা উপত্য একটি বহু বচন শব্দ যার একক বচন হল ডেটাম অর্থাৎ ডেটাম হতে ডেটাবেসের উৎপত্তি সাধারণভাবে বুঝতে গেলে কোন বিষয় বা জিনিসের নামই হল ডেটা বা উপাত্ত ডেটা সাজানো অবস্থায় বা এলোমেলো অবস্থায় থাকতে পারে ডেটাবেসে কাজ করার জন্য প্রথমে আপনাকে ডেটা সংগ্রহ করতে হবে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে অবস্থা সময় পরিমাণ মূল্য বা কারো নাম হতে পারে ইত্যাদি নির্দেশক বিভিন্ন বিষয়বস্তু ডেটা বোঝার পাশাপাশি তথ্য বা ইনফরমেশন বোঝাটাও অনেক জরুরি একটি ব্যাপার তথ্য বা ইনফরমেশন হল সংগৃহীত ডেটা বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের পর প্রয়োজন মতো সাজানো বা অর্থপূর্ণ অবস্থাকে তথ্য বা ইনফরমেশন বলা হয় তাহলে আমরা বুঝলাম যে আসলে ডেটা যে কোনো অবস্থায় থাকতে পারে অর্থাৎ ডেটা এলোমেলো অবস্থায় থাকতে পারে এবং সাজানো অবস্থায় থাকতে পারে যে অবস্থায় থাকুক না কেন এক একটি ইলিমেন্ট এক একটি ডেটা হিসেবে আমরা এখানে ধরে নিতে পারি এবং পাশাপাশি আরেকটি ব্যাপারে আমরা বুঝেছি সেটি হলো তথ্য বা ইনফরমেশন অর্থাৎ তথ্য বা ইনফরমেশন হচ্ছে সংগৃহীত ডেটা বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের পর প্রয়োজন মতো সাজানো বা অর্থপূর্ণ অবস্থায় নিয়ে আসা অর্থাৎ ডেটাকে আমি সাজিয়েছি এবং সেটিকে অর্থপূর্ণ একটা অবস্থা নিয়ে এসেছি এই বিষয়বস্তুটি হল তথ্য বা ইনফরমেশন আমরা এখন দেখব ডেটাবেস কি ডেটাবেস হল ডেটা সংরক্ষণ করার স্থান অর্থাৎ ডেটা ভান্ডার বা ডেটা সম্ভার যেখানে সুসজ্জিত ভাবে ডেটা সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজন হলে সেই ডেটা ওই ডেটাবেস থেকে নেওয়া যায় মূলত ডেটাবেস ডেটা রাখা আবার সেখান হতে ডেটা নেওয়া যায় এবং ডেটা ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার প্রসেসগুলো করা হয় ডেটাবেসের ডেটা বা উপাত্তগুলো সাধারণত সারি বা কলামের সমন্বয় গঠিত টেবিল আকারে সুসজ্জিত থাকে এক কথায় যেখান থেকে নির্দিষ্ট কোনো উপাত্ত অতি দ্রুত ও সহজে শনাক্ত করা যায় প্রয়োজনীয় উপাত্তগুলো পছন্দের আঙ্গিকে সাজানো যায় বা পরিবর্তন করা যায় এবং চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করা যায় তাই মূলত ডাটাবেস উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে বলতে পারি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল সংরক্ষণের ফাইল হতে পারে শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদানের ফাইল হতে পারে প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয়ের ফাইল প্রভৃতির সমন্বয় ওই প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেস হতে পারে তাহলে আমরা ডেটাবেস অর্থ কি বুঝলাম ডেটাবেস হচ্ছে যেখানে ডাটাগুলোকে স্টোর করে রাখা হয় বা সংরক্ষণ করে রাখা হয় সেটি মূলত ডেটাবেস তাহলে আমরা সহজভাবে বুঝলাম যে ডেটাবেস হচ্ছে যেখানে ডেটা সংরক্ষণ করে রাখা হয় অর্থাৎ ডেটা স্টোর করে রাখা হয় সেটি মূলত ডেটাবেস এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেখান থেকে আমরা ডেটাকে নিতে পারি আমরা তারপরে দেখব ডেটাবেস ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কেন মাইক্রোসফট এক্সেস আমরা ব্যবহার করব এই বিষয়বস্তু দেখব 
প্রথমে আসি মাইক্রোসফট এক্সেস একটি উইন্ডোজ ভিত্তিক শক্তিশালী রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা প্রোগ্রাম এখানে রিলেশনাল বলতে বোঝানো হয়েছে যে এক একটি টেবিলের সাথে বা এক একটি ডাটার সাথে আরেকটি ডাটা লিঙ্ক আপ করা হয় এই বিষয়বস্তুগুলো আমরা খুব সহজেই রিলেশন আকারে করতে পারি মাইক্রোসফট এক্সেস এর মাধ্যমে যা ডেস্কটপ সিস্টেম হিসেবে পুরো পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বর্তমান সময়ে ডেস্কটপ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হিসেবে মাইক্রোসফট এক্সিস খুব ব্যবহৃত হচ্ছে কারণ এটি মাইক্রোসফট অফিস প্যাকেজের সাথে বিল্ড ইন করাই থাকে ফলে অন্য কোন অতিরিক্ত ডেটাবেস সফটওয়্যার প্রয়োজন পড়ে না পূর্বে বলা হয়েছে এটি মাইক্রোসফট অফিসের একটি পার্ট তো এখানে আসলে ইনবিল্ড অবস্থায় আছে এই জন্য অন্য কোন সফটওয়্যারের দরকার হয় না এর মাধ্যমে আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ ডেটাবেস ক্রিয়েট করতে পারি তারপর আছে মাইক্রোসফট এক্সেস ভিজুয়াল বেসিক দ্বারা খুব সহজেই ইউজার বান্ধব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা সম্ভব অর্থাৎ আমরা যদি মাইক্রোসফট এক্সিসে একটি ডাটাবেস ক্রিয়েট করি এবং ভিজুয়াল বেসিকের মাধ্যমে খুব সহজে সেটির একটি ইন্টারফেস আমরা তৈরি করতে পারি এবং ওই ইন্টারফেস তৈরি করার মাধ্যমে আমরা এই ডেটাবেসকে খুব সহজে ব্যবহার করতে পারি এই ব্যাপারটি মূলত এখানে বলা হয়েছে তারপর আছে ওরাকল বা এসকুয়েল এর মতো বড় বড় আকারের সার্ভারের তুলনায় অ্যাক্সেস ডাটা ইমপ্লিমেন্ট ও মেনটেন করার জন্য অনেকটাই সহজ আমরা যদি ওরাকল ব্যবহার করি অথবা এসকুয়েল সার্ভার ব্যবহার করি সেখানে কিন্তু অনেক বড় হিসাব কিতাব নিয়ে কাজ করা হয় এবং সেগুলো অনেক বড় সার্ভারের প্রয়োজন পড়ে কিন্তু আমরা যদি অ্যাক্সেস ব্যবহার করি সেখানে কিন্তু এত কিছুর আমাদের দরকার নেই জাস্ট একটা পিসি যদি থাকে সেখানে আমরা ডেটাবেস ক্রিয়েট করতে পারি এবং স্বাভাবিকভাবেই এই ডেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং এটিকে আমরা মেনটেন করতে পারি সামান্য কিছু অসুবিধা ছাড়া সঠিকভাবে অ্যাক্সেস দ্বারা ডিজাইন করা ডেটাবেস ওরাকল বা এসকুয়েল সার্ভারে পোর্ট করা যায় অর্থাৎ এক্সিসে কোন ডেটাবেস তৈরি করার পরে সেটিকে আমরা চাইলে ওরাকল বা এসকুয়েল সাথে আমরা লিঙ্ক আপ করতে পারি এই ব্যাপারটি মূলত এখানে বোঝানো হয়েছে মাইক্রোসফট এক্সেস দ্বারা তৈরিকৃত প্রোগ্রাম ওয়েবসাইটের রিমোট ইউজারের জন্য ব্যবহার করা যায় তারপর আছে ডেটাবেস সাপোর্টের জন্য এমএস এক্সেস হতে পারে আপনার প্রধান চয়েস কারণ অন্যান্য ডেস্কটপ সিস্টেম ডেটাবেসের চাইতে অ্যাক্সেসের সাপোর্ট ও ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্সি বেশি রয়েছে তারপর আছে আমরা জানি যে ডেটা টেবিল হল যে কোনো ডেটাবেসের অন্যতম প্রধান উপাদান অন্যান্য ডেটাবেস প্রোগ্রামে উপাত্ত সমূহ একটি একটি বা একক টেবিল আকারে সংরক্ষিত থাকে কিন্তু একটি এক্সেসে আমরা চাইলে টেবিল কোয়েরি ফর্ম রিপোর্ট ম্যাক্রো মডিউল ইত্যাদি বিষয়বস্তুগুলোকে খুব সহজে রাখতে পারি এবং সেখানে আমরা কাজ করতে পারি আপনার কোম্পানি যদি ক্রমন্বয় বৃদ্ধি এবং উন্নতি হতে থাকে তবে সাথে সাথে এক্সেসের ক্যাপাবিলিটি আপগ্রেড করতে পারে কিন্তু যদি আপনার ডেটাবেস আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে সেক্ষেত্রে আপনাকে কিছুটা সমস্যা পোহাতে হতে পারে সেজন্য আপনার ডেটাবেসটি অ্যাক্সেস ডাটা প্রজেক্ট দ্বারা এসকুল সার্ভারে আপডেট করতে পারেন এখানে বলা হয়েছে আমার কোম্পানিতে ধরুন একশো জন লোক কাজ করে তো কিছুদিন পর দেখা গেল যে আমার কোম্পানিতে আরো লোকজন বৃদ্ধি পেয়েছে তো তাদের ডেটাও কিন্তু আমরা এক্সিস এর মাধ্যমে খুব সহজেই ডেভেলপ করতে পারি বা সেটিকে আমরা স্টোর করে রাখতে পারি এই ব্যাপারটি মূলত এখানে বলা হয়েছে কিন্তু যদি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় তাহলে কিছুটা সমস্যা হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা চাইলে এসকুয়েল সার্ভারের সাপোর্ট নিতে পারি নিয়ে আমরা এই ডেটাবেসকে ব্যবহার করতে পারি প্রোগ্রামিং সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকলেও মাইক্রোসফট এক্সেস দিয়ে খুব সহজে শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা সম্ভব হ্যাঁ কথাটি একদমই সত্য প্রোগ্রামিং এর কোনো ধারণা দরকার নেই আপনার আপনি জাস্ট মাইক্রোসফট এক্সিসে খুব সহজেই ভালো ভালো ধরনের প্রজেক্ট আপনি তৈরি করতে পারেন অর্থাৎ শক্তিশালী সব ডেটাবেস গুলো আপনি এই এক্সিস এর মাধ্যমে ক্রিয়েট করতে পারেন এখানে আপনার কোনো ধরনের প্রোগ্রামিং এর দরকার নেই জাস্ট মাইক্রোসফট এক্সিস সম্পর্কে আপনার একটু ভালো ধারণা থাকলেই আপনি তৈরি করতে পারবেন সর্বশেষে যে ব্যাপারটি আছে সেটি হলো বর্তমানে মাইক্রোসফট এক্সেস ডেটাবেস একটি সর্বজনীন ডেটাবেস প্রোগ্রাম হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করছে ইতিপূর্বে অবশ্য বলা হয়েছে এই ব্যাপারটি যে বর্তমানে মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের যে অফিসের সাথে বিল্ড ইন করা আছে মাইক্রোসফট এক্সেস এটির জনপ্রিয়তা বর্তমানে এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যা আসলে বলার মতো না অনেক কোম্পানি অনেক অফিস দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য যে সমস্ত ডেটাবেস সফটওয়্যার গুলো আছে সেগুলোকে বাদ দিয়ে তারা মাইক্রোসফট এক্সিসেই তাদের কোম্পানির সমস্ত ডেটাবেস গুলোকে সংরক্ষণ করে রাখছে তাহলে ভিউয়ার এই ছিল আজকের ভিডিও তো আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম মাইক্রোসফট এক্সিস কি ডাটা কি ডাটাবেস কি এবং ডাটাবেস ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আমরা কেন মাইক্রোসফট এক্সিস ব্যবহার করব 
এই ব্যাপারগুলো আজকের ভিডিওতে তুলে ধরেছি আমি আশা রাখছি যে মাইক্রোসফট এক্সেস সম্পর্কে ডাটা সম্পর্কে এবং ডাটাবেস সম্পর্কে সঠিক একটি ধারণা আপনারা পেয়েছেন তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর এ ধরনের ভালো ভালো টিউটোরিয়াল পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর রেগুলার নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য পাশে যে বেল আইকন আছে সেটিকে আপনারা প্রেস করে রাখুন কথা হবে পরবর্তী আবার মাইক্রোসফট এক্সিস যে টিউটোরিয়াল আছে সেখানে এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে